தெய்வீக ரகசியங்கள் சேனல் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆன்மீக வணக்கங்கள் அன்பர்களே இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆன்மீக தகவல் என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா சோழிங்கரில் இருக்கக்கூடிய நரசிம்மர் சுவாமி அவருடைய சிறப்புகளையும் அந்த தளத்தினுடைய சிறப்புகளையும் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க அன்பர்களே நம்ம பதிவுக்குள்ளே போகலாம் நூற்றி எட்டு திவ்ய வைணவ தலங்களில் ஒன்றாக திகழறது தான் இந்த சோழிங்கரில் இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமி சோழிங்கர் வந்து வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கு ஒரு கடிகை நேரம் அதாவது ஒரு நாழிகை நாலு நிமிஷம் மட்டும் இந்த திருத்தலத்தில் இருந்தாலே போதும் மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குங்க அத்தனை பெருமை கொண்டதாக இருக்கு அந்த கடிகாசலம் என்னும் அழைக்கக்கூடிய சோழிங்கர் நரசிம்ம சுவாமி கோவில் எழுநூத்தி ஐம்பது அடி உயரத்தில் ஆயிரத்தி முந்நூத்தி அஞ்சு படிக்கட்டோட கடிகாசலம் என்னும் ஒரே மலை குன்றின் மீது இருநூறு அடி நீளம் நூத்தி ஐம்பது அடி அகலத்தில் சுமார் ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள இந்த கோவில் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் யோக நிலையில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கிற ஒரு ஸ்தலமாக இருக்கு இவரோட அமிர்தவல்லி தாயார் அருளாசி வழங்குறாங்க வடக்கு நோக்கிய ராஜகோபுரத்துடன் இரண்டு திருச்சுற்றுகளும் கொண்டுள்ள ஒரு அழகிய கோயிலா இந்த சோழிங்கர் கோவில் இருக்கு பொதுவா பெருமாள் கோவில்கள்ல மூலவரின் கருவறையிலேயே உற்சவ திருமேனியும் வீற்றிருக்கிற மாதிரி செய்வாங்க ஆனா சோழிங்கர்ல மட்டும் யோக நரசிம்மர் மூலவர் மட்டுமே கிழக்கு நோக்கியபடி சிம்ம சோஷ்டாக்கிருதி விமானத்தோட கூடிய கருவறையில சேவை சாதிக்கிறார் மூலவர் யோக நரசிம்ம சுவாமி சங்க சக்கரதாரியா நான்கு கரங்களோட இரு கால்களையும் யோகாசனத்துல மடிச்சு அமர்ந்தபடி யோக பட்டையுடன் காட்சி தருகிறார் விஸ்வாமித்திரர் ஒரு கடிகை நிறம் இந்த மலையில இருந்து இத்தலத்து இறைவனை வழிபட்டு பிரம்ம ரிஷி பட்டம் பெற்றதா ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்குங்க பக்தன் பிரகலாதனுக்கு காட்சி தந்த நரசிம்ம அவதார திருக்கோளத்தை தாங்களும் கண்டு ஆனந்திக்க வேணும் அப்படின்னு வசிட்டர் காசியபர் அத்ரி ஜமதக்னி கௌதமர் பரத்வாஜ் இந்த முனிவர்களோட சேர்ந்து விஸ்வாமித்ரரும் இந்த திருத்தலத்துல தவம் இருந்திருக்கிறதா ஒரு ஐதீகம் இருக்கு கடிகாசலத்துல தவம் மேற்கொண்டிருந்த சப்த ரிஷிகளுக்கு காலன் கேயன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு அரக்கர்களும் தொல்லை கொடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க அவர்களை வதம் செய்யறதுக்காக ஆஞ்சநேயர் எம்பெருமானின் சங்க சக்கரங்களை வேண்டி பெற்று அவற்றின் துணையோடு அரக்கர்களை அழிச்சாரு மகரிஷிகள் எழுவரின் தவத்தினை மெச்சிய திருமாலும் திருக்கடிகைக்கு எழுந்தொருளி நரசிம்ம மூர்த்தியா காட்சி தந்தாரு ஆஞ்சநேயரும் நரசிம்ம அவதார காட்சியை கண்டு ஆனந்தத்தோடு சங்க சக்கரத்தோடு பெரிய மலைக்கு எதிரில யோக ஆஞ்சநேயர அமர்ந்துட்டாரு இம்மலையில் அருகில எதிர் திசையில முன்னூத்தி ஐம்பது அடி உயரத்துல நானூத்தி ஆறு படிக்கட்டோடு கொண்ட சிறிய மலை மீது ஆஞ்சநேயர் தியான நிலையில அமர்ந்தபடி பக்தர்களின் குறைகளை நிவர்த்தி செஞ்சுட்டு வராரு ஆண்டு முழுவதும் கண்மூடிய நிலையில தியானத்துல இருக்கும் யோக நரசிம்மர் கார்த்திகை மாசம் மட்டும் கண் திறந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கிறதா ஒரு ஐதிகம் பின்பற்றிட்டு வராங்க உற்சவர் பக்தோசித பெருமாள் சுதாவல்லி அமிர்தவல்லி என்னும் இரு தேவியரோட மலையோட அடிவாரத்துல ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில தனி கோயில் கொண்டிருக்காங்க அங்க அமிர்தவல்லி தாயார் தனித்தனி சன்னதியில இருக்காங்க அமிர்த தீர்த்தம் பிரம்ம தீர்த்தம் இது ரெண்டுமே பக்தோசித பெருமாள் கோவிலுக்கு அருகிலே இருக்குங்க பில்லி சூனியம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனையில பாதிக்கப்பட்டவங்க பிரம்ம தீர்த்தத்துல நீராடி மலை மீது அமர்ந்து அருள் பாலிக்கக்கூடிய யோக நரசிம்மரையும் யோக ஆஞ்சநேயரையும் வணங்கினா நோய்கள் நீங்கி நலம் பெறலாம் அப்படின்றது ஒரு உறுதியான நம்பிக்கையா பின்பற்றிட்டு வராங்க இந்த கோயில் சென்னையிலிருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலையும் வேலூர்ல இருந்து ஐம்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவிலையும் அரக்கோணத்துல இருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிலையும் திருத்தணியிலிருந்து இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவிலையும் சென்னையில் சென்னையிலிருந்து ரயில்ல வர்றவங்களுக்கு அரக்கோணம் போய் அங்கிருந்து பஸ் மூலம் சோழிங்கர் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் கோவில நீங்க சென்று அடையலாம் உங்களுக்கு அது சுலபமா இருக்கும் அன்பர்களே திருக்கடிகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சோழிங்கர் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமியுடைய திருத்தலத்தையும் அவருடைய 
சிறப்புகளையும் நம்ம இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ள தகவலாக இருந்திருக்கும் அந்த கோவிலுக்கு போய் உங்களுக்கு உண்டான பிரச்சனைகளை தீர்த்து கடவுளை வழிபடுங்க உங்களுக்கு அந்த இறைவனோட அருள் பூரணமாக கிடைக்கட்டும் நம்மளுடைய அன்பர்கள் அனைவரது வீட்லேயும் பல சுபிட்சம் பல மங்களம் பல சிறப்புகள் தொடர்ந்து நடக்கணும் அவங்களுக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெய்வீக ரகசியங்கள் சேனல் மூலயமா நான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க அன்பர்களே நம்ம சேனலில் மறைக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்